Olá alunos, na aula de hoje vamos estudar intervalos, mas antes de entrar propriamente dito nos intervalos, vamos lembrar da reta numérica do conjunto dos números reais. Muito bem, fiz aqui uma rápida representação de uma reta numérica, lembrando que é uma reta infinita, né? essa a gente pode dizer né, que a gente tem um, um ponto de referência nessa reta, é o ponto zero. O ponto zero divide assim a reta em dois segmentos, um positivo e outro negativo. Ok? Escrevi aqui para que a gente não esqueça. Quanto mais à direita estiver o número, maior será. Quanto mais à esquerda estiver o número, menor será esse número. Então, do zero para a esquerda, nós vamos encontrar cada vez números menores. Do zero, desculpa. Sempre, quanto mais à esquerda, quando você estiver comparando dois números, né? Tecnicamente dizendo. Então, para a direita, a gente vai descobrindo números maiores. Tá? É porque existe muita confusão. Tem gente que ainda, principalmente dentro dos números negativos, né? Quando se compara, por exemplo, o 5, o menos 5 e o menos 3, alguns ainda acham que o menos 5 é maior. Não é. O menos 5 é menor que menos 3. Tá? Porque é uma representação de quantidade, por exemplo, perdida. Uma pessoa perdeu 3 reais, a outra perdeu 5. Então, quem perdeu 5 está num prejuízo pior. Né? Okay? Então, também aqui eu coloquei os números inteiros, mas também coloquei alguns números né, racionais para que a gente saiba e lembre que essa é uma reta real. Então, tem as frações, os decimais, negativos, positivos, né, os números irracionais também, como, por exemplo, o π, e vai estar aqui 3, alguma coisinha. Né? Então todos esses números pertencem à reta real. Okay? Agora a gente vai entrar no intervalo e vamos fazer apenas croquis né, de retas para que a gente possa representar os conjuntos numéricos. Beleza. Então vamos à parte de intervalos. Muito bem. Quando a gente vai estudar os intervalos, nós temos que primeiro entender... Opa! Né? que teremos, deixa eu ajeitar minha cola aqui, né, é, vários tipos, várias situações diferentes de intervalo. Então vamos ao primeiro, intervalo aberto de extremo A e B. Muito bem, primeiro nós representamos esse tipo de intervalo usando aqui a chave nesse sentido, de A até B. A chave quando está contrária ao número, significa que esse número não é incluído. Tá vendo? Ó? Contrário ao A e contrário ao B. Então não está entrando nem A nem B. Tá bom? Isso também tem uma outra representação dentro da teoria de conjuntos que a gente pode representar, que é X pertence ao conjunto dos números reais, tal que, né, a barrinha que significa o tal que, o X vai ser maior que A e menor que B. Então temos essas duas representações aí. Né? Na reta, a gente faz o croquis da reta, que a gente diz aqui agora representa com a bolinha aberta. E coloca aqui ó, um, um espiralzinho, né? falando que os, esse aqui é um intervalo que vai do número A até o número B. Correto? Vamos a um rápido aqui. Simples exemplo. Então, vamos pensar o intervalo que vai, por exemplo, do 2 até o 5. Então, significa x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 5. Então, ó, não entra nem o 2 nem o 5. Vão entrar todos os números, vamos até colocar aqui para não esquecer, números reais. Nós agora estamos estudando sempre os números reais, não só os inteiros. Hein? Todos os números reais que vão do 2 até o 5, sem incluir o 2 e sem incluir o 5. Ó, maior que 2 e menor que 5. Okay? Aí o desenho vai ser... Do 2 até o 5. Então entram todos os números, né? O 2,0001 até o 4,9999999 é 
estão entrando. Só não entra o 2 e nem entra o 5. Muito bem. Temos também né, o intervalo fechado de extremos A e B. Muito bem. A representação, cuidado muito para não confundir, é parecida. Né, como a gente viu quando a gente usa a chave. Quando a chave está voltada para o número, o número entra. Então aqui o A e o B estão tá entrando. Então também podemos falar x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então quando entra ou igual, está falando que esse cara entra e esse cara entra também. Né? Usando a representação do croquis aqui da reta, aí agora a bolinha bem coloridinha, então a bolinha preenchida, o intervalo é um intervalo fechado, correto? Então está entrando o A e está entrando o B. Vamos a um exemplo bem fácil aqui. Então vamos imaginar agora do menos 5 até o 15. Então, ó, X que pertence ao conjunto dos reais, tal que o X. Ele é maior ou igual ao menos 5 e menor ou igual ao 15. Tranquilo? Beleza. E a reta numérica vai ser fechado por menos 5 e fechado bem colorido. E com todos aqui de dentro para o 15. Então tá aí. Quando os intervalos são abertos nos dois extremos ou fechados nos dois extremos. Agora a gente vai ver situações... Né, que é aberto e fechado de um lado ou de outro e vice-versa. Então vamos lá. Beleza. Então agora o intervalo primeiro. Fechado à esquerda e aberto à direita. Então fechado à esquerda. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos começar com o um A primeiro. Né? Fechado à esquerda. Então do lado esquerdo A. Depois vem o B e aqui vai ser aberto. Então, como é que eu vou escrever em teoria do conjunto? X que pertence aos reais tal que X. Fechado? Então, ó, maior ou igual a A, menor do que B. Correto? Como é que fica isso na representação? Então, olhem aqui. Fechado da esquerda. Então, se é fechado, bolinha fechada. E da direita é aberto. Então aqui é o A, aqui é o B. Está entrando todo mundo entre eles. Entra o A, mas não entra o B. Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar aqui. Do 0 ao 18. Então teremos... X que pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a zero e menor do que 18. Aí temos fechadinho para o zero. E aí vai, vai, vai. Chega aqui, aberto para o 18. Correto? Então temos aí os intervalos fechado e aberto. Tranquilo? Beleza pura? Muito bem. E a situação contrária. Aberto agora da esquerda e fechado da direita. Então vamos lá. Então aqui. Aberto para o A. Fechado para o B. Então, x que pertence ao conjunto dos reais, tal que x vai ser maior que a, mas agora menor ou igual a b. Você faz a representação aqui na esquerda aberto, o a. E vem e chega aqui na direita, fechado. Beleza, né? Não tem muito mistério não agora. Já compreenderam bem, com certeza. Exemplo. Vamos imaginar aqui, aberto no menos 3 e fechado no 1. 
Vamos lá. X que pertence aos reais, tal que X é maior que o menos 3 e menor ou igual a 1. Então a gente faz aqui a representação. Tá lá. Aberto menos 3. O que, que significa aberto? O menos 3 não entra, mas logo depois dele, o menos 2,999999 até o 1. E o 1 entra. Vou ver bem aqui o 1. Aí, aí, ó. Então tá as duas situações, correto? Então nós temos situações em que o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Ou aberto à esquerda e fechado à direita. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Seguindo. Agora teremos... Né? Deixa eu ajeitar minha cola aqui para não esquecer nenhum, hein? Para vocês aqui. Alguns intervalos especiais, correto? Então, vamos trabalhar agora os intervalos com o infinito. Outros intervalos especiais com o infinito. Então, o primeiro que a gente vai mexer aqui vai ser quando vai do menos infinito, né? Aqui é o símbolo do infinito, não é um oito deitado não, viu gente? É o símbolo do infinito. Até o A. E o A está aberto. Sempre a chave para o infinito, ou menos ou mais infinito, não importa, sempre ela vai ficar aberta, nunca fechada. Por quê? Só é fechado quando a gente determina o um número, a gente sabe qual o número que é. O infinito, né? É, a escola às vezes nos ensinou que o infinito é o que não tem fim, nada disso. O número infinito é um número muito grande, é o um inumerável, que eu não sei qual que é esse. Então, como eu não sei qual que é, eu não posso fechar nele. Então, eu deixo sempre aberto no infinito. Em teoria aí, de, 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 na, na teoria dos conjuntos, a gente representa assim, x que pertence aos reais, tal que x, portanto, é menor do que a. Ou assim, ou assim. Correto? Usando aí a representação, a gente marca aqui o a menor que ele, então entram todos os números infinitamente anteriores a ele. Tranquilo? Muito bem. A outra é bem próxima. Tá? Só que agora ó, o infinito continua aberto. Só que o A agora fechado. Ó. Então vão ser todos os números que vêm do infinito até A. Ou do A para o menos infinito. Tá? Desculpa, esqueci de falar o menos infinito. Então são os números menores ou iguais a A. Então temos aqui, ó. X que pertence aos reais, tal que X é menor ou igual a A. Então, tá aqui. E, e beleza pura. Tranquilo? Próxima situação agora é o inverso. Né? Vamos jogar agora o A para a esquerda. E o mais infinito. Eita. Então, tá aqui. X que pertence aos reais, tal que X, maior do que A. Quer dizer, são todos os números que irão do A para o infinito, mas não conta o A. O A não está sendo incluído. Tranquilo? Beleza. Ah, se... Pô, oh, esqueci da representação aqui. Perdão, gente. Então, vai aqui. Do A, ele entra para o infinito. Aí a próxima agora entra o A. Vai do A até o infinito. Né? Quer dizer, X pertence aos reais, tal tá? que X agora é maior ou igual a A. Tá? Olha lá. Achar a voltada para o A, então aparece o igual. Na hora que eu vou fazer a representação... A bolinha agora já fica preenchida, completa. E aqui é o A. Tranquilo? E a última, vou aproveitar o cantinho de cá para fazer, né? é quando você trabalha com todo o conjunto dos números reais. Então você vai do menos infinito até o mais infinito. Tá? Essa notação não é muito usada não. Quando é assim a gente já coloca direto que é o conjunto dos números reais. 
né? Essa aí é bacana porque é toda a reta numérica. Correto? Muito bem. Então tá aí as representações dos intervalos. Tranquilo?